ইউটিভি লাইভ থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে দুই দিন নিজের বলার মতো একটি গল্প এই আয়োজন থেকে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইকবাল বাহার আপনারা জানেন সপ্তাহে দুই দিন রবিবার এবং বৃহস্পতিবার এই সময় আপনাদের কাছে আমরা আসি কিছু অনুপ্রেরণার কথা বলতে কিছু স্বপ্নের কথা বলতে কিছু নতুন ভাবনার কথা বলতে কিছু সফল মানুষদেরকে আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করি যারা জীবনে আজকের এই পর্যায়ে আসার পেছনে গল্পগুলো আমরা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করি আপনারা জানেন যে আমরা মূলত কাজ করছি সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা এবং বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে যারা উদ্যোক্তা হতে চান কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনের গল্পগুলো কি সেগুলো আসলে জানা খুবই প্রয়োজন কারণ অনেকে মনে করেন যে আমার টাকা আছে বা কোনো একটা কেউ একজন কিছু করেছে শুরু করে দিলাম তা আসলে কি ব্যাপারটা এত সহজ বা এক একজন যখন সফল হয়েছেন জীবনে তাদের পেছনের কষ্ট তাদের পেছনের ত্যাগ তাদের পেছনে না পাওয়া কি কি ছিল সেগুলো অনেক সময় আমাদের জানা হয় না একটা মানুষকে আমরা দেখি গাড়ি করে চলে যাচ্ছে উদ্যোক্তা এই গাড়ির তেল তৈরি করতে বা এই গাড়ির চাকার টাকা জোগাড় করতে তার কত বছর লেগেছে সেই গল্প হয়তো আমাদের অজানা সেই গল্পগুলো আমরা এইসব অনুষ্ঠানে বলার চেষ্টা করি এবং আজকে সেরকম একজন মানুষ আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ আমার কাছের ভাই তিনি বেসিসে আছেন বেসিসের একজন ডিরেক্টর তাছাড়া তিনি একজন উদ্যোক্তা জীবন শুরু করেছেন চাকরি জীবন দিয়ে তারপরে তার মনে হয়েছে এ দিস ইজ নট দ্য কাপ অফ ইস টি তারপরে উনি উদ্যোক্তা হলেন এবং আজকে প্রায় ছয় বছর সাত বছর ধরে কাজ করে করে আজকে এমন একটা পর্যায়ে এসেছেন এই যে ওনার জার্নি এই জার্নিটা আমরা একটু শোনার চেষ্টা করব সেখানে কি কি উত্থান পতন ছিল কি কি ত্যাগ ছিল কি কি স্ট্রাগল ছিল কি কি কষ্ট ছিল এবং আজকের এই জায়গায় আসতে ওনাকে কতটা কাঠখর পড়তে হয়েছে সেই গল্পগুলো আমরা আজকে শুনবো আর কথা না বেরিয়ে চলে যাই আজকে আমাদের অতিথি দিদারুল আলম সানি ভাই নামে উনি খুব পরিচিত এবং অসম্ভব রকমের জলি একজন মানুষ সানি ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আমি খুবই ভালো আছি এবং আপনাকে অসংখ্য স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমি ছোট করে একটু বলি আমাদের অনুষ্ঠানটা আমার ধারণা আপনি কিছুটা জানেন যে আমরা কি কাজটা করছি আমরা চেষ্টা করছি ছেলে মেয়েদেরকে কোথায় চাকরি পাবে আপনি জানেন বাংলাদেশের চাকরি বাজারের অবস্থা চল্লিশ লাখ গ্র্যাজুয়েট এই মুহূর্তে বেকার সো তারা যদি সবাই চাকরি খোঁজে আমি বিশেষ ক্যারিয়ার হতে চাই আমি চাকরি করব কোথায় এই চাকরি তো নাই সরকারের পক্ষে সম্ভব না প্রাইভেট সেক্টরও কিন্তু দিতে পারছে না তাহলে আমরা যদি অন্তত এখন কিছু উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি তারা যদি নিজের চাকরিটাও নিজের চাকরিটাও নিজে জোগাড় করতে পারে এটা তো একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি এক একটা ব্যাচে আমরা নব্বই দিন ধরে তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি মানে তিন মাস এবং এই তিন মাসের মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরকে একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠা একজন উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা এটা শেখানোর চেষ্টা করছি আপনি শুনলে খুশি হবেন সারা বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলার এবং বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটা দেশের এনআরবি সহ তাদের প্রায় দেড় লক্ষ ছেলে মেয়েকে আমি এ পর্যন্ত বিনামূল্যে ট্রেনিং দিয়েছি এবং এটা আমাদের ছয়শো দিন পার হয়ে গেছে টানা এবং রেকর্ড হচ্ছে এটা ছিল বিরতিহীন ছয়শো দিন পার হয়ে গেছে এবং রেজাল্ট যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন অলরেডি আমরা এক হাজার উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী তৈরি করতে পেরেছি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সো তারা আসলে আপনাদের গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে আমি সরাসরি আপনার গল্পে চলে আসতে চাই এবং সেই গল্পটা আমি প্রথম ফ্ল্যাশব্যাকে যাব তার আগে একদম এখনকার আপনার অবস্থানটা একটু শুনে তারপর আমরা একটু পিছনে যাব আমরা জানি যে আপনি বেসিসের একজন ডিরেক্টর তারপর আপনি বেশ কয়েকটা ভেঞ্চার স্টার্ট আপ করে করে আজকে এই জায়গায় এসেছেন এখন আপনার যদি কর্মব্যস্ততা নিয়ে একটু কথা বলেন কি কি নিয়ে কাজ করছেন কর্মব্যস্ততার কথা যদি বলতে হয় আসলে আমি পার্টিকুলারলি বিজনেসের পাশাপাশি তো আপনার হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু করি আমরা অ্যাসোসিয়েশনের অনেক কার্যক্রম থাকি ওগুলোর সাথে ইনভলভড আপনার স্পেশালি যদি বলেন যে ন্যাশনাল আইসিটি আওয়ার্ড যেখানে আসলে বাংলাদেশের আইসিটি নিয়ে যারা কাজ করছে এবং যারা ভালো কাজ করেছে এবং সামনে আইডিয়েশন নিয়ে কাজ করছে যেটা আসলে দেশের অর্থনীতি চাকাকে সচল করতে ডিজিটাল অর্থনীতি চাকাকে সচল করতে এবং দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং বিদেশে বাংলাদেশে আইসিটির অগ্রযাত্রায় আপনার শক্তি যোগাতে যে অবদানগুলো করে আসছে ওদেরকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য ন্যাশনাল আইসিটি আওয়ার্ড ওই প্রোগ্রামের কনভেনার আমি তো এটা নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে দিন যাচ্ছে আর এর পাশাপাশি আপনারা জেনে থাকবেন নাসা স্পেস অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড খুবই আপনার একটি আপনারা সবাই জানেন এটা সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কথা হয়েছে যে এটা আসলে একটি অ্যাওয়ার্ড একটি কম্পিটিশন যেটা আসলে নাসা থেকে ডিরেক্টলি মনিটর হয় এবং ওয়ার্ল্ডের প্রায় ওয়ান সেভেন্টি নাইন সিটিজ একসাথে কিন্তু রোল আউট হয় অক্টোবরে প্রতি বছরই হয় 
গত চার বছর যাবত বাংলাদেশ এটা হচ্ছে এবং আমরা বেসিস থেকে এটা করছি গত এই বছর সহ গত বছরের দায়িত্বে আমি ছিলাম এর আগে অপু ভাই দায়িত্বে ছিলেন এটা এবং আপনি খুব রিসেন্টলি ঘুরে এসেছেন হ্যাঁ ঘুরে এসেছি জি জি ঘুরে এসেছি টিম নিয়ে এবং ওইখানে আনফরচুনেটলি আমাদের মূল যে উইংটা যাদের কাছে যাওয়ার কথা ছিল ভিসার কিছু জটিলতা এবং লাস্ট টাইম আমার একটা স্টেজ হয়েছিল আসলে একদিন আগে অথবা দুই দিন আগে ভিসা ক্যান্সেল হওয়ার ফলে একটা গ্রুপ যেতে হয়েছে আর আমাদের যেহেতু এখানে মিটিং সেট করা ছিল প্রি স্ক্যাচুয়েলড আসলে এটা অ্যাভয়েড করার তখন আর কোনো ওয়ে ছিল না তো যেতে হয়েছে তারপরে আমরা আসলে এখানে গিয়ে নেক্সট টাইম ওরা যেন যেতে পারে এটার আমরা এসো এসোর করেছি আসলে নাসায় এমন একটা জায়গা নাসায় আপনি যদি কোনো ধরনের ডেভিয়েশন হয় আপনার তাহলে অনেক সময় অনেকগুলো কান্ট্রির কিন্তু আপনার হচ্ছে পার্টিসিপেশান ব্লক করা হয়েছে আপনারা জানবেন যদি খবর নিয়ে দেখেন কারণ এখানে অনেক ধরনের ইস্যু থাকে আসলে আমরা যখন দেখি তখন এখান থেকে একরকম দেখা যায় ওইখানে পার্সপেক্টিভটা ডিফারেন্ট তো আমরা গিয়ে আসলে চেষ্টা করেছি একটু মিনিমাইজ করে যে প্রবলেমটা ছিল একটু উপস্থাপন করা এবং আসলে মেলও করেছে ইউএসএ থেকে যেন এটা ফারদার এগুলো জায়গা থেকে আরো সিনসিয়ারলি হ্যান্ডেল করে এবং আমরা কিন্তু খুব আমার পার্সোনালি এটা আমার বাচ্চাদের মতো একদম মানে আমি একদম যেহেতু এই প্রোগ্রামটা শুরু থেকে স্ক্যাচ থেকে শুরু করেছি ওরা যেতে পারে না এর থেকে আমার থেকে বেশি কষ্ট মনে হয় না একটু ডিটেইল জানতে চাই যেহেতু আমাদের এখানে অনেক তরুণ ছেলে মেয়েরা আছে তারাও এই ধরনের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতে পারে কিভাবে মানে এটা জনবসতি গড়ে তোলা যায় বিভিন্ন টপিক আছে এবং আপনি কিভাবে করেন আপনি স্যাটেলাইট ডেটা ইউজ করে ন্যাশনালি আমরা মানে পৃথিবীর জন্য আমরা কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনতে পারি এগুলো বিভিন্ন টপিক থাকে আসলে বিভিন্ন গ্রাউন্ডে আপনার ক্যাটাগরিতে আপনার কম্পিটিশান ওপেন করে তখন সবাইকে সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট বাংলাদেশে কিন্তু আমরা এবারেও কিন্তু প্রায় পনেরোটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাক্টিভেশান করছি এবং ডিজিটালি আমরা কমিউনিকেট করছি এবং আমাদের পিআরও কমিউনিকেট করছি যেন পুরো বাংলাদেশ থেকে যারা আসলে স্পেস সায়েন্স নিয়ে কাজ করতে চায় ওরা যেন ওদের যে আইডিয়েশানগুলো ওইগুলো নিয়ে আসে এবং একটা হ্যাকাথন প্রোগ্রাম হবে অক্টোবরে ওই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার ওই আইডিয়েশানগুলো আমরা একটা ম্যাচিওর প্রোডাক্ট নিয়ে যাব এবং ওই প্রোডাক্টগুলোকে আমাদের মেন্টাররা কনসালেন্টার আছে ওরা গাইড করে করে এটাকে ইন্টারন্যাশনাল মানে একটা প্রোডাক্টে কনভার্ট করে এটাকে তখন কিন্তু আমরা ওইখানে সাবমিট করি সাবমিট করার পরে যদি ভালো হয় গত বছরের মধ্যে এবার হয়তো চ্যাম্পিয়ন হতে পারি আমরা তো ওই অপরচুনিটিটা কিন্তু আসলে এটা এককালীন না এটা কিন্তু আসলে একটা লং টার্ম জিনিস এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম আসলে না আপনি স্পেস সায়েন্স নিয়ে কারণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু আপনার হচ্ছে বিশ্ব পার হয়ে আপনি মহাকাশ জয়ের একটা স্বপ্ন দেখেন এবং আমরাও কিন্তু সেই স্বপ্নের সাথে অ্যালাইন হয়েই নাচের সাথে এই কাজটা করি তো এখানে আসলে আপনার ওই ইয়েটা খুব ইম্পর্টেন্ট কি না বলে ওই মানে ফোকাস এবং হচ্ছে এটা অ্যালাইনমেন্ট অফ অব দ্য অব দ্য ব্র্যান্ড এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু অপমোর যে ইয়াং জেনারেশনের কিন্তু এই ফিলিংসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এখানে যাই আপনার একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল এটা আসলে আমি নিজেও পার্সোনালি আমার থেকে খারাপ আসলে কারো বোধে লাগে নাই তো তারপরে আমরা চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ নেক্সট ইয়ার ওরা যেতে পারবে এইবার এইবার আপনারা যে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করেছেন যে এরকম একটা সুযোগ আছে তরুণদের জন্য জি কতজন পার্টিসিপেট মানে শুরুতে अप्लाई করেছিল গত বছর তো প্রায় अराउंड 2000 এর মতো বাংলাদেশ অ্যাপ্লাই করেছিল আর জন লাস্টে আমরা নমিনিস পাঠিয়েছিলাম ওখান থেকে একজন তো চ্যাম্পিয়ন হলো আপনারা জানেন রি মালিক খুবই ভালো ওরা খুব ভালো কাজ করেছে এবং খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে ওদের প্রজেক্ট আমরা তো প্রেজেন্টেশন যেটা ওরা দিয়েছিল ভিডিওটা আমরা নিয়ে গেছিলাম দেখানোর পর খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড করে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে ওরা বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশে কিন্তু একটা এমন একটা দেশ এখানে তরুণ আমাদের যে তরুণরা আছে আমাদের কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ও কিন্তু আমাদের কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল হচ্ছে আমাদের মানুষ মানুষের আমাদের জনগণ আমাদের জনগণের কিন্তু খুবই ট্যালেন্টেড এবং কিন্তু খুবই একটি মোটিভেটেড সেলফ মোটিভেটেড এবং খুব ইন্সপায়ার্ড একটি আপনার জনগোষ্ঠী তো এই জনগোষ্ঠীটা আসলে আপনি যদি কনভার্ট করতে পারেন রিসোর্সে যে কোনো রিসোর্সে রিলেভেন্ট রিসোর্সে যদি কনভার্ট করতে পারেন এবং যদি প্রপার স্কিল এবং আপনার গাইডেন্স দেওয়া যায় তাহলে আমাদের কিন্তু যে কোনো কিছু করা সম্ভব তো এই জায়গাটাই আসলে মনে হয় যে আপনার যুদ্ধ আপনি যেটা নিয়েছেন এটাও কিন্তু খুব সাপোর্টিভ এবং আমি আশা করি যে এরকম ভাবে যদি অনেকে এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশকে পরিবর্তন করা সম্ভব কোনো সন্দেহ নেই আরও নানান রকম সুযোগ সুবিধা বেসিস থেকে তরুণদের জন্য তৈরি করা হয় ইনোভেশন তারপরে হচ্ছে যে আইডিয়া প্রজেক্ট এসব নিয়ে বা আইসিটি আইসিটি থেকে করা হয়
একটু যদি বলেন যে কি কি আরো এই ধরনের সুযোগ সুবিধা আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে এবং বেসিস থেকে বা ট্রেনিং এর যে বিষয়গুলো সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেগুলো যদি একটু এটা ট্রেনিং এর যদি সুযোগ সুবিধা বলেন আসলে আইসিটি ডিভিশন তো गवर्नमेंट এর একটি বডি আর বেসিস তো আপনি স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডিটিওর অধ্যাদেশে আসলে বেসিস এর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং বাংলাদেশের আপনার এপিক্স আপনার আইসিটি বডি অথবা তরুণ প্রজন্ম যেন আপনার হচ্ছে এই মেধা নির্ভর একটা জাতি গড়ে তোলার জন্য তরুণ প্রজন্মের যে আপনার যে পরিমাণ ফ্যাসিলেশন সাপোর্ট এবং যে ইকো সিস্টেমের মধ্যে বেড়ে ওঠা দরকার ওই জিনিসটা এনশিওর করার জন্য এবং এটার জন্য কিন্তু বেসিস স্টুডেন্ট ফোরাম নামে একটা সেপারেট উইং যেটি কিনা আসলে বাংলাদেশের প্রায় আপনার সাড়ে চারশো ইউনিভার্সিটি এবং কলেজে যেটার আপনার প্রতিনিধিরা রয়েছে এবং এটার নেটওয়ার্কটা কিন্তু বিশাল বড় প্রায় অ্যারাউন্ড লাইক টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ ল্যাকস অফ স্টুডেন্টস ইন দিস হোল পুল তো আমরা কিন্তু কাজ করছি সবাই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে না কিন্তু আমাদের কনভেনার আছে এবং আমাদের ম্যাসেজ কমিউনিকেশন আমাদের যে আইসিটির যে আমাদের যে স্কোপ এবং আইসিটির মাধ্যমে কীভাবে করে বাংলাদেশ পরিবর্তন হচ্ছে এবং এটাতে যে সম্ভাবনা দোয়ার কীভাবে খোলা যায় নিজের নিজেকে অ্যালাইন করে ওই জায়গার মেসেজটা কিন্তু আমরা টেলি ওদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করছি এবং জানবেন যে নাসা স্পেস এফস অ্যাওয়ার্ডের কিন্তু মূলত বেসি স্টুডেন্ট ফোরামের একটি প্রোগ্রাম বেসি স্টুডেন্ট ফোরাম আমি কনভেনার এখন তো এবং আমরা আমরা চাই ওই ওদেরকে কি স্টার্ট ওদেরকে আইডিয়েশন আইডিয়া আইডিয়া প্রোগ্রাম বলেন অথবা ইনোভেশন প্রোগ্রাম বলেন এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এবং আদার ফ্যাসিলিটিস এনশিওর করে আমরা এই ইকো সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে এবং ওদেরকে সামনের প্রজন্মের রিসোর্স হিসেবে গড়ে তুলতে চাই কারণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা আছে সেটিতে আমি পার্সোনালি ফিল করি যে আমাদের আসলে স্ট্রাকচার্ড অ্যালাইনমেন্ট অফ দ্য রিসোর্স না এটা আমাদের কারণ আপনি বাইরের দেশে যদি যাবেন আপনি ইন্ডিয়াতে যখন বলবেন যে আপনি যাবা প্রোগ্রামের দরকার এক হাজার দুই হাজার চার হাজার আপনি কিন্তু পাবেন বাংলাদেশে কিন্তু আপনি চার পাঁচ আপনি পাঁচ পঞ্চাশ জন একসাথে পাবেন না তো স্ট্রাকচার এবং আপনার হচ্ছে ক্যাট আপনার এবং ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনার রিসোর্স অ্যালাইনমেন্ট এবং আপনার ওই আপনার গ্রেডিং যদি আমরা ফিক্স করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু বাইরের দেশের মার্কেটের আমাদের কিন্তু আরও কমপ্লিট করতে ইসি হয় যেরকম করে আমরা মাছ বেঁচি হ্যাঁ যে আপনি কি থাকে যে কী বলে ওই চিংড়ি মাছ আমি ওইভাবে এক্সাম্পল দিই সবসময় রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই চিংড়ি মাছের পাঁচটা এক গ্রেড ছয়টা লেগ গ্রেড দশটা লেগ গ্রেড দুইটা হলে এক গ্রেড গ্রেড হয় না স্কিলেরও দেওয়া সার্টেন গ্রেডস তো গ্রেডসও থাকে এবং আপনি কোয়ান্টিফাই করতে হয় নাম্বার স্পুল তো এইগুলো জায়গায় আসলে আপনি যেভাবে কাজ করছেন উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করছেন তো এইগুলো জায়গায় এইভাবে করে যদি আমরা গভর্নমেন্টও ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে এরকম ধরেন বিডা উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশাল বড় প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ আইসি ডিভিশন থেকে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রজেক্ট লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রজেক্ট বলেন শিপ পাওয়ার প্রজেক্ট বলেন এবং আইডিয়া প্রজেক্ট আইডিয়া প্রজেক্ট বলেন গেমস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্টের নিয়েও কিন্তু কাজ করছে তো আসলে গভর্নমেন্ট কিন্তু চাচ্ছে আসলে এই এই জিনিসটা প্রপারলি করার জন্য এখন আসলে গভর্নমেন্টের সাথে প্রাইভেট যে বডি আছে সবাই যদি কম্বাইনলি একটা জয়েন্ট একটা এফোর্ট ক্রিয়েট করতে পারে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের তরুণদের ওই সম্ভাবনা আছে যে বাংলাদেশকে বাংলাদেশে ফেস লিফট করে বাংলাদেশকে লিফ্ট রক করে আমরা চাই না অথবা আপনি ইন্ডিয়ান ইকোনমি সমান অথবা কাছাকাছি চলে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে জাস্ট আমাদের সময় এবং পজিটিভ মাইন্ডসেট আর আপনার হচ্ছে পরিস আর হচ্ছে এই এক এফোর্ট এই এই জিনিসগুলো দরকার আজকে যে সানি ভাই আজকে বেসিসের ডিরেক্টর আজকে নাসার সাথে কাজ করছে আজকে আইসিটি যেটা বলা হয় যে বেসিস মূলত আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে লিড করছে সাথে আরও অন্য অন্য প্রতি সহযোগী প্রতিষ্ঠান আছে আজকে যে সানি ভাই যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এই সানি ভাই কি এত সহজ ছিল এই জায়গায় আসাটা আমরা যদি একটু শুরু থেকে যাই একেবারে কলেজ লাইফ থেকে যদি আমরা একটু চিন্তা করি আমার আপনি যদি দেখেন আমার আব্বা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন কিশোরগঞ্জ ছাত্রলীগের কিশোর ছাত্রলীগ করেছে তারপর যুব আপনার স্বেচ্ছাসেবী লীগের প্রধানও ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের একান্ত এবং খুবই ক্লোজলি কিন্তু কাজ করেছে এবং মানে রাষ্ট্রপতির খুব ক্লোজলি কাজ করেছে তারপরে আপনার আমার আব্বা এমপি হয় উনিশশো সালে জাতীয় বাড়ি থেকে 
তারপর মারা যায় আব্বা নাইনটি টুতে জানুয়ারিতে তো তখনও আসলে আমাদের আসলে তখন পর্যন্ত আসলে এই মৃত্যুটা কি অথবা ফেম কি সম্মান কি অথবা এটা বুঝতাম না তো আব্বা মারা যাওয়ার পরে তো ছোট ছোট ছিলাম তো বেড়ে ওঠার সাথে সাথে মানুষের মুখে শুনতাম আর কি যে আসলে ওনার কার্যক্রম এবং ওনার অনেক কি সময় যেমন ডেভেলপমেন্টের ফার্স্ট ফেসিং মোটামুটি আমার আব্বা হাত দিয়ে পড়া তো এদিক থেকে আসলে ওই সময় থেকেই কিন্তু বাবা মারা গেলে আসলে ছোটোবেলা আমার ভাই বোন সবাই ছোটো ছিলাম আসলে আম্মাই তো বড় করেছেন তো অনেক রকমেরই সংকট অনেক রকমেরই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে কারণ এটা খুবই স্বাভাবিক অবশ্যালে কিছু অঞ্চলে বেড়ে ওঠা ডিফিকাল্ট এটা এরকম সিচুয়েশনে মা আসলে এক হাতেই আমাদের বড় করে এবং নানার বাসাও তো আমাদের ছিল নানার বাসার সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল আমার নানাই মা খান আপনি জানবেন হয়তো আমরা যে প্রাইম মিনিস্টার এক সালে আপনি নবেরের মূর্তি কিন্তু জাদুঘরে নিয়ে যায় আমাদের নবের মূর্তি আমাদের নানো বাসায় ছিল ফার্ম গেটের যে বাসা থাকে যেখানে পার্টিক্স ভবন যেটাকে বলে তারপরে পার্টিক্স আমরা সেল করে দিই তো ওভারঅলি আমাদের এই বেড়ে ওঠার মধ্যে অনেক স্ট্রাগল ছিল আসলে ঢাকায় আসবে কে পড়তে যাবে কে নিয়ে যাবে আম্মা তারপর আসলে নিজেই সবসময় টেক কেয়ার আমার আমার হাউস ওয়াইফ ছিল প্লেন হাউস ওয়াইফ ছিল তারপর আম্মা ওই জিনিসটা বুঝতো যে আসলে পরিবারের বাচ্চাদের সাথে যদি আপনি অ্যাটাচ না থাকা যায় তাহলে হয়তো বা বিপথে চলে যাওয়ার চান্সটাই বেশি তো আমি আমি যখন ঢাকায় আসে আম্মা আমার চলে আসে এবং ভাইয়া তো বড় ছিল যদি একটু বুঝতো তো ওরে রেখে আমার চলে আসে বোন তখন মেডিকেলে মেডিকেলে পড়তো শিখদার মেডিকেলের ডক্টর ও এখন বেলফাস্টে থাকে লন্ডনে ইয়ারতে নর্দার্ন আইল্যান্ডে আর তখন আমার ঢাকায় চলে আসে তখন আসলে ঢাকায় আসলে আসলে আমি তো মফসালের কালচারটা কিন্তু আমি ইনহাইট করতাম যেহেতু ওখানে বড় হয়েছি তো এখানে চলে যাই এখানে আসলে খুব ইজি যে ছিল ব্যাপারটা তাও না এখানে অ্যাকোমোডেট করা কালচার অ্যাকোমোডেট করা এখানে একদমই আপনার একদমই আপনার নতুন একটা কালচারে এসে অ্যাকোমোডেট করা মানুষ তো বলতো একসময় যে আসলে ওই ফরেনার ফরেনার এই তো আসলে আমি একদম খুব মানে আপনার ওই গ্রামের মাছ ধরা থেকে শুরু করে আপনার ওই বিলের মাটি মাটি না পানি ফেলে মাটি থেকে মাছ ধরার ছেলে তো ওই জায়গা থেকে উঠে আসে আমার তো এটা আমি গর্ববোধ করি এবং আমি মনে করি যে জীবনে স্ট্রাগলটা হচ্ছে একটা যে লার্নিং আপনি যত বেশি স্ট্রাগল করবেন ওই যতগুলো টাচ পয়েন্ট আপনি কাভার করতে পারবেন এত বেশি আপনি শিখবেন এগুলো আসলে ফিউচারে কাজে দেয় তো আমি মনে করি যে আসলে যা জীবনে অবশ্য অনেক রকমের লাইফের সিচুয়েশন দেখেছি আপস অ্যান্ড ডাউন দেখেছি মাঝে মাঝে ফ্যামিলির ইনকামের সমস্যা হয়েছে এগুলো দেখেছি এগুলো এগুলো দেখা মানে হচ্ছে এগুলো থেকে আপনি আসলে অনেক কিছু ডিপ 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 লার্নিং আপনি নিতে পারবেন যেগুলো আসলে আপনাকে মডিফাই করে আপনি নতুন ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা আপনার মধ্যে আসে তো ওইটাই মনে করি যে আমার সবচেয়ে বড় স্ট্রেন ছিল মানে এই সবচেয়ে বড় মানে লাইফের মোটিভ ছিল অথবা আপনার এডুকেশন ছিল ফ্রম দ্য লাইফ যেটা কিনা এখন আমাদের ড্রাইভ করে বিভিন্ন সিচুয়েশনের ডিসিশন নেওয়া এবং কাজ করার জন্য তারপরে কিছু ভুল হয় হ্যাঁ এটা হয় আপনি পড়াশোনা শেষ করে হ্যাঁ আমি এই বিথে পড়েছি পরে এখানে এসে হ্যাঁ বাংলাদেশ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের ব্যাচের স্টুডেন্টরা আবার খুব ব্রাইট ছিল আচ্ছা আচ্ছা তখনকার উই হ্যাড এ ভেরি গুড ব্যাচ মানে সবাই খুব বড় বড় জায়গায় আছে এখন देयर देयर ফিউ স্টুডেন্টস ফিউ অফ মাই फ्रेंड्स আর ওয়ার্কিং ওভার ইন গুগল এন্ড अदर প্লেসেস এন্ড ইন हायर লেভেল মাইক্রোসফট কেউ কেউ আছে কেউ কেউ देयर বিগ বিজনেস টিমস বাংলাদেশে এখন আমি যদি জানি যে আপনি চাকরি দিয়ে জীবন শুরু করেন তারপরে আপনি স্বপ্নতে কাজ করেছেন বাংলা লিঙ্কে কাজ করেছেন চাকরি করেছেন তো আপনার এরকম কেন হঠাৎ মনে হলো বা হঠাৎ কি না আমি জানি না যে আপনার একজন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা হতে হবে এই এই স্বপ্নটা আপনি কখন দেখেন দেখেন স্বপ্ন দেখার বিষয়টা হচ্ছে আমি সবসময় চিন্তা করি যে আমি ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস সবসময় মনে করতাম একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি স্বাধীন চেতা লোক ছোটোবেলা থেকেই তো ডিপেন্ডেন্ট ইনভারনমেন্ট আমি আই ক্যান্ট মানে টলার মানে আমি থাকতে পারি না আমি নিতে পারি না টু সাম এক্সটেন্ট বিকজ ওই আপনার ইনডিপেন্ডেন্টলি ফ্রেশ থিঙ্কিং থিঙ্কিং ডেপ্লয়মেন্টস অ্যান্ড নিজের মতো করে চলা হ্যাঁ আপনার থিং 
thought process deployments bolen othoba etar result management apne ebong result assurance of the assuring the results e gulo ami choto bela thekei ami ei culture e choli to ami joto din kaaj korechi ami ebhabe kaaj korechi even in shopne amader ekta ami khub very fortunate tokhon asif bhai chilen megnar ekhon kore edu ne amader ceo chilen amra we had a very small team of like 10 people amra jara shopno shuru kori এশিয়া লজিস্টিক্স নাম ছিল তখন না এশিয়া কর্পোরেট কমিউনিকেশন নাম ছিল পরে এশিয়া লজিস্টিক্স হয় আমরা ও এশিয়ার ছাদে দশজন পনেরো জন মিলে একটা ছোটো কুকের মতো স্টার্ট করে আসে ভ্যালে স্টার্ট করে আস্তে আস্তে ও বা টাইম ফান্ডিং আসে বড় হয় তো স্বপ্ন ব্র্যান্ডটা তখন কিন্তু একদম স্ক্যাচ থেকে দেখি আমরা শুরু লোগো থেকে শুরু করে রিসার্চ বলেন সব আউটলেট ম্যাপিং বলেন সিলেকশন বলেন প্রক্রিউমেন্ট বলেন সাপ্লাই চেন বলেন মার্কেটিং এভরিথিং ইভেন এসিপি ডেভেলপমেন্টও যখন হয় তখন ব্লু প্রিন্টিংটা করা কনসালটেন্টদের ম্যানেজ করা টেকনো প্যাক লার্জ কনসালট যত শিখি এবং জানিও না সে বেশ সবসময় এমপাওয়ার করতে পছন্দ করতে যে তুমি জানো না ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ লার্ন ইউ ইউ ডু মিস্টেক ইন ইউল লার্ন বাট নেভার ডু এ মিস্টেক ফর দ্য সেকেন্ড টাইম এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল আমি দুই বা তিনবার মিস্টেক করার পর চারবার আমাদের শিখতে আসলে তো আসিফ ভাইয়ের কাছে আসলে লাইফে এখন হয়তো এত কাজ করা হয় না তবে আমি বলতে পারেন যে शिखायजिंग উপদেশও দেয় আপনার এটাও কিন্তু আপনাকে রিকগনাইজ করা এবং এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা মনে রাখা এটাও কিন্তু এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বলে এবং এটা কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকা দরকার আমি এটা বড় করে নিজেকে বড় করে আমি বিশ্বাস করি এটা আমি 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 ধরে রাখার চেষ্টা করি আর কি যতটুক পারি তারপর সিচুয়েশনের মাঝে মাঝে একটু ফ্লাকচুয়েট করে সো কখন আপনার এই এই এটা তো বুঝলাম এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে আসলে বিজনেস ওনারশিপ আপনার এবং ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা গ্যান গেইন করে অনেক সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করছি তো অনেক সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করছি এখানে বিজনেস কোনো বিজনেস বাদ নাই যেখানে শেখা যায় না সাপ্লাই চেইন রিটেল বিজনেস তেমন নেচারের অনেকে শিখতে পারবেন আপনি তখন থেকে এই যে আপনার নিজে কিছু করার একটা চিন্তা এম্পাওয়ারমেন্টটা চলে আসে তখন আমি এরপরে চিন্তা করি যে আই হ্যাড অ্যানফ নলেজ অন দ্য রিটেল স্টার্স অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন হ্যাঁ সো তখন আমার আবার কর্পোরেটের আমার আবার একটা নেক ছিল সবসময় বলা থেকে যে আমার যে পিপল কমিউনিকেশন আর পিপল নেটওয়ার্কিং এই বিষয়টা আমার মানে আমি ছোটোবেলায় আমার সবচেয়ে বড় স্ট্রেন এই জায়গাটাই আমি পিপল নেটওয়ার্ক পিপল কমিউনিকেশন এই জায়গাটা আমি কীভাবে করে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারি তখন আইকন ম্যানেজমেন্ট নামে একটা উইং আইকন বাংলাকে চালু হয় দে ইউজ টু সেল দ্য হাই এন্ড আপনার হচ্ছে ইয়ে অফার্স অর প্যাকেজেস টু দ্য লার্জ মানে আপনার টু দ্য টপ টাই অফ অফার্স অল দ্য বিজনেস পিপলস এখানে আপনার তখন তখন আইকনে আমি কল পাই এজ এ গ্রুপ আইকন ম্যানেজার এস এ সিনিয়র পোস্ট ছজন ছিল আমাদের আমাদের আন্ডারে অনেকে ছিল তো তখন আমি আই হ্যাড কনভারসেশন উইথ মেনি বিগ বিজনেস ম্যান বিগ বিজনেস পিপল আপনার যারা বিজনেস করতেছে তখন ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি এবং ওদের সাথে ভালো একটা রিলেশন আছে তো আমি চিন্তা করছি যে আই হ্যাড নলেজ আই হ্যাড কমিউনিকেশন সো ইফ আই কম্বাইন বোথ দেন আই ক্যান স্টার্ট বিজনেস সো ওর থেকেই পরে বিজনেস শুরু করি ফার্স্টে আমরা ই কমার্স দিয়ে শুরু করি যেহেতু আমার রিটেলের এক্সপিরিয়েন্স বেশি ছিল ই কমার্স দিয়ে শুরু করি এশো ডট কম ইট ইট ইউজ টু বি ভেরি গুড এশো ডট খুব নাম করা ব্র্যান্ড ছিল তখন ফার্স্ট টু ইয়ার্স তারপর আস্তে আস্তে করে রিটেল থেকে কনভার্ট করে ওটা আছে ছোটো করে ওইটারে এখন আবার একটু রি ইঞ্জিনিয়ারিং করে আই মেকিং ইস নিউ মডেল তো ই কমার্স করতেছি না ই কমার্সের সাথে আর কিছু অন্য মডেল যোগ করে ঠিক করতেছি আর পাশাপাশি ডিজিটাল কন্টেন্ট সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপমেন্ট গেমস ডেভেলপমেন্ট দেন আপনার কর্পোরেট ট্রেনিং মানে তারপর আপনার হচ্ছে মিডিয়া বাইং প্লেসমেন্টস তারপর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া বাইং তারপর এরপর বিপিও এই এই জায়গাগুলোতে তারপর আমি বিজনেসে আমার ফুটপ্রিন্ট শক্ত করি আর কি এবং ওই বিজনেস আনার মধ্যে আপনার দয়া এখন ইস গুডিং প্রিটি গুড পাশাপাশি কাজকর্ম চলতেছে সো আমি বেশি বয়সও না এখনও থার্টি ফোর আই হ্যাভ লং লং যদি সুস্থ থাকি আল্লাহ যদি ভালো রাখেন সবজি ঠিক থাকে তো এই বিশ্বাস করি আর কি আরেকটা বিষয় জানার জন্য যে এরকম কি হয়েছে যে যে আপনার মধ্যে কোনো হতাশা কাজ করেছে বা বিশেষ করে উদ্যোক্তা হওয়ার পরে যা উদ্যোগ হচ্ছে না পারবো না বা দু একটা ফেল করেছেন এরকম হয়েছে ফেল মানে কি আপনি বলি আমি লাইফে যখন ফার্স্ট বিজনেস শুরু করি তখন ফার্স্টের দিকে আই হ্যাড এ ভেরি গুড পিক আমি ফার্স্টে দুই বছরই অনেক আমার তখনই কমার সবচেয়ে বেশি সেল হতো তো খুব নিজে মোটিভেটেড লাগতো চিন্তা করতাম যে ধর ইন্ডাস্ট্রিতে আই নিড নট টু কেয়ার ইন ওয়ান সামথিং লাইক দিস তো ওভার টাইম ফান্ডিংটা ইস ইস্যু আপনার বিজনেস ইস্যু করার সময় তখন আমার এক দেড় বছর পরে দ্য 
the investors that, that we, I, we, we have selected, the financial investors that are selected, so we can take a, the response uh, were not like proper to mm -hmm. uh, so, response one split investment good to manage it as a good to ultimately it creates a gap in business and business ecosystem into the one fractured good attack to talk on I had a very long depression for like a one and a half year I'm mother was in the professor of the way the floor of the show that that's the one of the choice stuff of the service the scene is about to reach and I'd burned around like one attack of the one attack of one person is it is your only issue one course is the one Family take a Japanese motor on a kitchen bank. I don't know. And I mean, the Hon, the Vagasuk Nasila Mate, the Hondo border to his frustration with the Manus normally Kaibishi. I guess this is lucky. Then I gradually, there are a few friends of mine, what I will say over time, you should come in this place, you should try this and that, then you can. They helped. One of you was your name, he helped Corsair, and you do put it to Gonambulona. On a help course, good the help course, support the help course, basis as the help course, shake the help course. So, other people do it all go. Definitely. So, other people do it all go. Because over time, some people, much much, on a case, 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 so তখন আবার ঘুরে দাঁড়ানোটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভেরি ডিফিকাল্ট হ্যাঁ আমি আমার তো হিসাবে আম্মা বলতেছিল ভাই বলতেছিল যে ওয়াজ ইউ কাম ব্যাক টু কিশোরগঞ্জ देयर আর ফিউ बिजनेसेस व्हाट আই এম লুকিং ফর আই এম লুকিং এট সো ইউ ক্যান কাম এন্ড জয়েন আমার ভাই বড় মোটামুটি সাইজেবল बिजनेसম্যান অনেক ভালো অনেক কিছু নেই তো বলছে তুই এটা দেখ ওটা দেখ এসে কি সব দেখ তো আম্মা বলছে চল যাই সো ইস সামথিং ইজ নট ওয়ার্কিং আউট সো তোর জন্য তো সমস্যা চাকরি ছেড়ে দিছস বিয়ে করছস এন্ড মাই ওয়াইফ ইজ টু সাপোর্ট মি ভেরি Strongly, I keep up from my Jacob situation and I'm a barber. So, we go to motivation. I'm not a huge I'm a daughter of a shop from my Jehovah. I'll be a shop from sticker. That was a last point. I have to go to the boss. Point I might do. I'm not my door is my owner of my door. It's a different grammar. I'm not a good one. I keep her and what you will do over there. Matha Dulam, Matha Hadula to compare it. I want a commentation to the home. Yeah, I said, I had to let the company that I'm telling you about this. So ultimately, this is a Maghure Dharanata, actually, up to family support is very important. Up to Jotu Shukti Shalihan. This is a family, up to motivation in Muljaka. So, this is a process over time, which is a friend of help for say, my daughter, she loves, wife, fair support, she loves, shop me, my support, she loves, such a lot of support. My daughter, she loves, Boon is a very close friend of mine, like the one, a best friend, Boon is very strong. She is very strong and oh, I am positive. This is a force, so over time, I am going to have to do a lot of work. Any size of us? Inshallah, I am going to have to do a lot of work. No, it can be a lot of work. It can turn around at any time. But I am going to have to do a lot of work. If you don't do harm to anyone, then nothing will go wrong with you. Absolutely. Sir, I am going to have to say that 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 कारण आम्रा एक बंदे जे टर्निंग पॉइंट गुलो आना चाहिए शकुरे सी जे अपना चक्री अपना छोटे वाला छह वर्षों वर्षे बाव मरा जावा तार पर अपना स्ट्रगल तार पर अपना चक्री थे के व्यवसाय आशा तब व्यवसाय आशा पड़े अपर होता शा घुरे पड़े जावा छेरे दिवो आवार ए जगह आशा एवं माशाल्लाह के आशादरण कास ना तोरण दूध देशी सबसे बड़ो बाला जीनी शोचे उद्योगता हवार गोल पोटा को अपनो शाहजी ना है उद्योगता हवार आगे किचु प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एवं किचु लाइफटाइम ज़्यादे लाज़ ज़्यादे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उधर का चे एक टू मेंटरिंग तो बैक टू गाइडेंस नीते पढ़ ले तो खौन किंतु अपना � एक तो डायलॉग ऐसे जैसे सेवेन हॉबीज़ हैं वैसे जैसे बिगिनिंग विथ तब बिगिनिंग विथ एंड इन माइंड तो आपने शेष्टा देखे शुरू करा इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जैसे जैसे बिजनेस आइडिया नहीं है जब तो जाइ कर वो की हॉबी दिन शेषे ये तो जो दिन देखते पारो ताहले तुम्हें कितने अखन शुरू टाइ 
বিশ্বাস করে আগে কে ভালো করছে এখানে ওদের সাথে মেন্টেনিং একটা সবার লাইফে একটা গুরু লাগে অ্যাবসলিউটলি গুরু যদি ফিক্স করে ফেলে আই থিং আই থিং দে হ্যাভ দ্য অল পটেনশিয়ালিটি অফ ডুইং অফ ডুইং দা কেন ট্রিমেন্ডাস আপনার হচ্ছে ওয়ার্কস এন্ড 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 অলসো কন্ট্রিবিউটিং দা ন্যাশনাল ইকোনমি থ্রু देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर बिजनेस एज वेल सो एज वेल देयर वर्क व्हाई आर दे डूइंग সো এভাবে করেই আসলে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে হবে এবং আপনাদের মতো যারা আছেন তো ওরা সবাই আমরা যারা আছি আমি ছোট এখনো বয়সে যতটুকু পারি আমরা তো আছি সবসময় এবং সরকারের আপনি জানবেন পলক ভাই আমাদের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী সরি তথ্য তথ্য প্রতিমন্ত্রী উনি কিন্তু কাজ করছেন এবং উনি একটা ওনাদের ওখানে একটা প্রজেক্ট স্টার্ট হয়েছে আইডিয়া প্রজেক্ট এখানে প্রায় একশো কোটি টাকার মতো এই বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অ্যালোকেট করেছে স্টার্ট আপ ফান্ড হিসেবে যদি ভালো আইডিয়া থাকে গ্রাউন্ড ব্রেকিং আইডিয়া থাকে যেটা দিয়ে আসলে মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা যায় সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন হয় এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপ ইউজ করে এবং ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশকে উপস্থাপন করে একটা বিজনেস মডেল ক্রিয়েট করা যায় ওই প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইনোভেশনের মাধ্যমে তো কিন্তু আই সি ডিভিশনে কিন্তু পাঁচ থেকে পঁচিশ কোটি টাকার বদ্ধ পর্যন্ত ফান্ড কিন্তু দিচ্ছে এটা কিন্তু ব্যাপক ব্যাপার আমরা যখন ছোট ছিলাম চিন্তাও করতে পারতাম না পাঁচ লাখ ফান্ডের জন্য ধরনের জীবন শেষ হয়ে গেছে আমাদের তো আমাদের কিন্তু এত অপরচুনিটি দিচ্ছে আমাদের অপরচুনিটি কাজে লাগাতে হবে এবং কাজে লাগিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মের যে লিডার আছেন সামনে ওরা খুব ইন্সপায়ার আসেন আমি খুব ইন্সপায়ার হয়ে যেতে অনেকেই আছেন পলক আছে আমার ভাই ফরাদ ভাই আছে আমি খুব ইন্সপায়ার হই ওদের কাছ থেকে শিক্ষাটা নিয়ে আসলে আমরা শিখে এগিয়ে যেতে চাই সবাই মিলে এগিয়ে যেতে চাই বাংলাদেশকে আগাইতে হলে একজন আগাইলে হবে না বাংলাদেশ আগাইতে হলে তরুণরা সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে পরিবারের কাছে এবং এই পরিবারের জন্যই আমাদের কিন্তু এত কিছু করা ভালো থাকার জন্য সুখে থাকার জন্য শান্তিতে থাকার জন্য একটু স্মাইল করার জন্য সো পরিবারের যে মানুষগুলো বাবা মা ভাই বোন হাজব্যান্ড ওয়াইফ যারা আছেন তাদের জন্য আমাদের যে ত্যাগ আমাদের যে কষ্ট তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমাদের যে চেষ্টা এই চেষ্টা আমাদের অন্তহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে কারণ হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের সুখ এটাই হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন অনেকভাবে এগিয়ে যাবেন এবং আজকে যেই গল্পটা আপনারা শুনলেন যে একটা মানুষের জীবনে নানান রকমের উত্থান পতন হতে পারে কিন্তু লেগে থাকা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য লেগে থাকার আর কোনো বিকল্প নাই এবং আপনার স্বপ্ন কখনো দেখা বন্ধ করা যাবে না স্বপ্নই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক ভালো থাকবেন